。新加坡是一个非常特殊的国家，它的国土面积狭小，只有七一十九点一平方公里，这还是在已经多年填海造陆的情况下才有这么大的。一旦其他国家对它开战的话，差不多一枚导弹就能够将其消灭，根本都不用考虑战略纵深的问题。新加坡自身也意识到了这一点，因此他们的前总理就提出了“毒虾理论”，意思就是新加坡是虾，其他国家是鱼。为了避免这个小虾米被鱼给吃掉，那么就要让它本身具备毒性。这样，周边的鱼就不敢吃它了。新加坡想到的办法就是通过建造强大的军队来武装自己，起到威慑其他国家的目的。新加坡这个国家 75% 都是华裔，虽然面积不大，但是它的经济却非常发达，这也意味着他们有足够的资金投入到国土防御上面。新加坡军队总人数在七一十六万，除此之外，他们的预备役达到了三十五万。除此之外，新加坡在有一支军队是放在台湾训练的，叫做星光部队。跟很多国家一样，新加坡实行的是全民服役制度，年轻男性只要年满一八岁就要进入部队服役，为了保证他们时刻都具备作战能力。在退伍之后的一零年之内，每年都要到部队里接受一周训练。一旦爆发战争，他们的可用力量达到了一百二十五万。除此之外，新加坡还具备非常可怕的空军力量。新加坡是东南亚第一个使用无人机的国家，他们还拥有各种先进的战机，数量多达两百架。这些战机并不是他们自主研制的，而是从美国等西方国家进口的。不过，新加坡领土太小，这些战机只要一升空，就会侵犯周边国家的领空权，因此这两百多架战机只能够停放在美国境内。